మనం వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళొచ్చుండగా ముందుగా వాక్య శుద్ధుడ ప్రేమగలన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు స్తోత్రాలయ ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచన కర్త తండ్రి నీ సన్నిధులకు నీ నామాన్ని కీర్తించటకు మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అవును తండ్రి సంతోషించ సంతోషించారని మేము విశ్వసిస్తుంటున్నామయ్యా విస్తుంటున్నాయి తండ్రి పాటలు పాడినప్పుడు కూడా ప్రవ్వ ఇతరులకు కదిన తండ్రి సువార్తగా తండ్రి నీకు కృప చేత బలపరిచినందుకు ఆయనకు వందనాలు ఇటు సాక్య భాగంలోకి వెళ్ళొచ్చిండగా ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాను తండ్రి ఎస్ఏయానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెప్పండి ముఖ్యమైతున తండ్రి మా పాదములకు దీపమై ఉంటున్నదన తండ్రి నీ యొక్క వాక్యము ద్వారా ప్రభ నా మా జీవితాలు సరి చేయబడాలని మత మాట్లాడుచుండగా ప్రవ్వ మీరే సహాయము చేసిన అడిపించండి మా జీవితాలు సర్దుబాటు చేయటకు సహాయము చేయండి తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి తండ్రి యొక్క శిష్యం కి ఏ ఒక్కరే అవసరత నిమిత్తమై ఏ ఒక్కరే బాధల్లో ఏ ఒక్కరే ఇబ్బందులు ఏ ఒక్కరే కష్టాల్లో ఉన్నారు మాకైతే తెలియదయ్యా ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ప్రవ్వ మీరే వాక్యము ద్వారా మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాను నీ యొక్క వాక్యము ప్రవ్వ రెండంచుల ఖడ్గము అంటే దాన్ని యొక్క వాక్య లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాయి ఇది మన తండ్రి యొక్క వాక్యము ద్వారా ప్రవ్వ మీరే మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాను బోధిస్తున్నటువంటి మేడం ని జ్ఞాపకం చేసుకునండి అయ్యా నీ సిల్వ చాట్ ను మరుగుపరచుకోనండి తండ్రి మీరే సహాయము చేసి నడిపించండి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్న అతను జ్ఞాపకం చేసుకునండి తండ్రి మీరైనా తండ్రి నీ యొక్క నోటి బూరగా వాడుకునమని ప్రార్థన చేస్తుంటే చెల్లించుకుంటూ ముందన్న సమయాన్నంతా నీ చేతులకి సమర్పించుకుంటూ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటే నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ నజరేడైన ఏసై అతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము తండ్రి అమ్మేన్ 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 అమ్మేస్కాట్ దేవు నామానికి మహిమ కలవను గాక ఇది వరకు కూడా ఆయన యొక్క సన్నిధిలో చక్కగా పాటల ద్వారా దేవునామాన్ని మనం పరిచయంతున్నాం ఇటు సమయంలో మనకు వాక్యాన్ని బోధించటకు మన మధ్య విధంగా ట్రాన్స్లేట్ చేయటకు స్వర్ణకా గారు ఉంటున్నారు ఈ యొక్క ముందున్న సమయాన్ని మేడం పక్క అప్పగిస్తుంటున్నారు ఐజలాడ్ మ్యామ్ అందరికి we have to remember who god thinks we are not what anybody says what not even what we think we are okay not at all what god thinks we are that is what we have to take secondly sickness is not given by god sickness is never given by god not even in the old testament never in the new testament it was the devil and it is adam who invited the devil and sickness was the result of sin wages of sin is death and sickness also healing is the will of god that is what we learned last time there is no way no see we, are, we have made god like one you know a schizophrenic god today he'll say something no no we have very importantly that his word is forever settled in heaven so once he says that by the stripes of his son jesus christ you are healed he said it in isaiah matthew said it when jesus was alive and healing miracles of healing how because they said by his stripes you were healed it is done it, there is no way now oh if god will there are many denominations who say that include uh, on sunday i went for mass Okay, God never gives sickness. Imagine if we have children, we give sickness. Imagine? No. We can never imagine. There are parents who say, Lord, make me. So these three things, you got to remember 
understand and and it should be part of you it is not many people say oh i said this scripture every day i said you can if you don't believe in these three things that we have already learned if you have not heard the three sermons please go back and hear very important if you don't believe these three things healing is going to be a little difficult you may go body and get healed but then if you know you understand believe and it is in every cell of your brain you will walk in divine health it means what you will never be sick should it should it get the varam lo nunchi kuda mari gata varallo manam swasthata gurinchi chaala mari baaga nechukuntu vastu untunnam manam okati nechukunnam mari edaithe mari ee swasthata మరి స్వస్థత అనేది మరి దేవుని నుండి మనకు అనుగ్రహించబడింది అని మనం గుర్తిస్తూ ఉంటున్నాం అంతేకాకుండా మరి ఈ యొక్క బలహీనత అనేది మరి దేవుణ్ణి దేవుడు మనకు ఈ బలహీనతలు ఇవ్వడు అని మనం గుర్తించాలండి మరి పాద నిబంధనలు కానివ్వండి క్రొత్త నిబంధనలు కానివ్వండి ఈ యొక్క బల హీనత అనేది దేవుడు మనకు ఇచ్చాడని ఎక్కడ కూడా లేదు దేవుడు దేవుడు మనకు వస్తున్నాయనంటే అది పాపం వల్ల మరి పాపంకు పర్యవసారంగా స్వస్థత అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము అని మనం గుర్తించాలి మనము మనం మొదటగా నమ్మాలి ఏంటంటే నేను స్వస్థపడము దేవుని యొక్క చిత్తము మనం ఉంచుకోవాలి అంతేకాకుండా మరి మనం గుర్తించాలి ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యము అది స్థిరమైనది అని మనం గుర్తించాలండి మరి ఏషియా గ్రంథంలోను మా తెలుసు వార్తలోను మరి పేతు రాసిన పత్రికలోను వీటన్నిట్లో కూడా చూసినట్లయితే ఆ మరి ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మన చదువుతున్నా అయితే ఈ మాటను కేవలం చదవడమే కాదు కానివ్వండి ఈ మాటను పూర్తిగా బలహీనతలు వెళ్ళి పోతాయి మంచి ఆరోగ్యాన్ని మనం దేవుని నుండి మనము పొందు మనకు స్వస్థత ఉన్నది అని ఇది ఒక ఆజ్ఞ రూపకంగా మనం నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా సేవకుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఇదిగో రోగము దేవుడు ఇచ్చాడు చూడండి మన బిడ్డలకి మరి ఏదైనా మరి ఉండాలని తల్లిదండ్రులుగా కూడా మనం కోరుకోండి ఇంకొక విధానం ఇవ్వకండి అని ఏ తల్లిదండ్రులైనా ఆశిస్తారు ప్రార్థిస్తారు కూడా కాబట్టి మనం గమనించాలి ఒక లోక సంబంధమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల మనమే మన పిల్లలకు రోగాలు ఇవ్వకుండా ఉండాలి రో వారు ఇక బలహీనతకు గురి కాకూడదు అని మనం ఆశించినప్పుడు మరి పరలోకపు తండ్రి తన బిడలు రోగంతో ఉండాలని ఎలా అనుకుంటాడండి కాబట్టి మన మనసులో ఈ మూడు స్థిరపడాలి మరి ఈ యొక్క గతంలో చెప్పిన త్రీ లెసన్స్ మీరు ఈ యొక్క టీచింగ్ మీరు వినకపోతే మరలా రాజేష్ దగ్గర రికార్డింగ్ ఉంటుందండి తీసుకొని మీరు వినండి నేను ఆయన గాయల్లో స్వస్థత పొందాను పొందానని మీరు వెయ్యి సార్లు పలికిన ఈ మూడు విషయాలు మరి దేవుడు ఎప్పుడు స్వస్థత అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము మరి ఆయన బిడ్డలకు ఆయన ఎప్పుడు రోగం ఇవ్వడు అని ఈ మాటలు మనం ఎన్ని వాక్యాలు మనం చదివినా దాని వల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రయోజనము ఉండదండి సో విల్ రీడ్ స్క్రిప్చర్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ టు రీడ్ టుడే సంబడి కెన్ రీడ్ ఫాస్ట్ అండ్ గుడ్ ఐ హోప్ దర్ ఇస్ నో లైక్ లాస్ట్ టైమ్ మరి చాలా వచనాలు ఈ రోజు మనం చదవాల్సి ఉన్నాయండి కాబట్టి మరి త్వర త్వరగా నేను చెప్తూ ఉంటుండగా త్వర త్వరగా చదవండి రోమా పది పదహారు పదిహేడు సువార్తను గుర్చి నేను సిగ్గుపడవాడు కాను లేనగా మమ్ము నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదనికి గ్రీసు దేశస్తునికి కూడా రక్షణ కలుగు చేయటకు అది దేవుని శక్తియై ఉన్నది 
ఎందుకనినా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించిన వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాస మూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసం కలుగునట్లు దేవుడు నీతి దాని ఎందు బయలుపరచబడుచు దేవుని నీతి దాని ఎందు బయలుపరచబడుచున్నది రోమన్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ రోమ పన్నెండు మూడు ఎంచుకోదగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకునక దేవుడు ఒకనికి విభయించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను స్వస్థ బుద్ధి గల వారు మొదటికై తగిన రీతిగా తను ఎంచుకునవలని నాకు అనుగ్రహించబడిన కృపను బట్టి మీలో ఉన్న ప్రతి వాణితోనూ చెప్పుచున్నాను విశ్వాసమైనది నిరీక్షింపబడిన నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమై ఉన్న అనువైన రుజువైన ఉన్నది సో వాట్ వాట్ కెన్ బి సి సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హూస్ ఫేత్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అడ్ ఆఫ్ పీపుల్ దే కండెమ్ ద సిక్ పర్సన్ నౌ దే విల్ ప్రే ఓకే దే నో దాట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ ప్రే గాడ్ వాంట్స్ టు హీల్ ఓకే అట్లీ దాట్ మచ్ దే హ్యావ్ but they will say oh if if they don't see the healing immediately they'll say oh you don't have faith that's why you are not healed which is very wrong anybody who blames the sick person if you are praying okay if you are going to pray for somebody you are going to blame the sick person i'll tell you god is not happy with you okay oh you are sick because you know your parents sin you are this no you cannot blame the sick person the sick person doesn't have that's why he's coming to you okay now what are we seeing in this three scriptures is very important okay you have that uh, romans 10 16 says what isaiah says but who has believed see whom we tell all do not believe for many reasons we are not interested in that but faith comes by, by hearing hearing what the word of god so we have to depend on the word of god which says that by his stripes you are healed okay then you have hebrew saying that faith is the substance of things hoped for okay evidence of things not seen very important you are not seeing but you are hoping and you are believing that has happened okay now uh, everything we do in our life is based on this now i worked for 27 years i went to work yes why i worked because i know i have faith that god will provide salary at the end of the month before i get my salary i'm already working right so that is also faith we hear we believe yeah that is what uh, 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 paul says faith comes by hearing yeah but the problem is what are you hearing just like faith comes by hearing fear also comes by hearing now because we are carnal and most of the time the christians also don't nobody no this is not i don't again don't want to blame the believer the churches never you know stress that renew your mind nobody tells okay they'll tell you to repeat all the scriptures write the scriptures put it every all that no unless you renew your mind from carnal to spiritual it is not possible for you to be a full fledged christian okay you may enter crawling you may enter heaven with sickness with everything poverty but i'll tell you that is not what god wants for you okay so the carnal man has a great capacity to listen to the world have full fear in his heart okay what happens is okay sir so i prayed and of course how i prayed is all double minded huh? james will always say you no know, double minded i don't get healed guess what that is my system now oh god if he wants he would have healed now looks like that is what preachers also will tell you if god if it is god's will you will be healed okay so what we do is we make an idol of our experience not we don't base our thinking on the word of god we don't wait to see the healing so that the word of god can become a reality no who oh, i prayed this is what happens if i tell anybody pray in tongues they'll pray for 3 days 
I told one girl, you pray. Four days she sent every day. Uh, sister, I'm praying. Sister, fifth day onwards, nothing. But all photos in all social media. See, this is our dedication. But there's another brother. I said, you want something in life? Pray in tongues, read the Bible. He did it for how long? One and a half month, without fail. He said, first when I'm praying, like five minutes only over, I prayed only five minutes in tongues. Yes, it feels like that. Continued one and a half month. All his debts were paid by his father, whatever he had. So many changes in his life. Why? Believed the word of God, prayed till that came to pass. Today, his faith is being built. What does Paul say? We all are given faith. Who? This I have seen preachers, 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 children, very unfortunately. That includes priests also. What they say is, yeah, faith. You know, God has to give you this much big faith. What does Paul say? You all are given the same measure of faith and you've got to believe that. Why? How can that God in heaven give Maria such a big faith? Sisters who are not such a big faith. Okay. Then you have Gangadhar this much, small. Vijaya even smaller. What kind of faith? What kind of God is that? No. Then what is the difference? Yes, the difference is this. Somebody takes that faith yeah, and like muscle he builds. Okay, yes. If the word says by his stripes I am healed, I am not taking tablets. I am not telling you not to take tablets. Please don't. That's not what I am saying. That is what I did. That's what Andrew did. Andrew Womack did. Guess what? He is now 75, I think. No diseases from the age of 35, I think. 40 years. Me, I have also listening to him. Faith came. Then he preached the word of God. Today, I don't have sickness for 12, 13 years. How? Because I massage my, my muscle. Yeah. So we all are given the same thing. Okay. So this is what you got to remember. The word of God is like a seed. Okay. You hear it. You get the same measure, the same seed. Are you going to plant it, water it? Or are you going to keep like that, the, you know, the fourth person in, you know, who was given the talent? The, the parable of the seed or the third person in, you know, the gospel where he went and buried the, the coin. You're going to bury the faith or you're going to be like the fourth seed, you know, 60, I mean, 30, 60, 100. That you have to decide. That's what uh, Isaiah said. Who's going to believe that is up to you. When you do that, you get something known as, which, you know, all of you who have gone to uh, an, uh, Ezekiel Anna school, you have dunamis power. Dynamis it means it's like a dynamite. Mighty, mighty power you have. Everybody has. What is the difference? This so-called faith. You are building it up. You are making it strong. Everybody got the same measure of faith. Shundi, <laughs> And it at twenty, I'm sure Mundi Guraman a martlar to wound now. But Chala Sarloma and a Gamanichin in the NTN and Tay, you were in a Balahiluga Unna and Kundi, Samyam Lo, you were in a Rogam to Vada Patunapu, went a name, Manamo, Varine, Vari Pine, Adosha Ropana, Manamo Mop Tunta, Idigo Niva, Nioka, Papa Malle, Lekapote, Ni Samasevale Nikita, Balahina Tochindi, Lepotani Talidan Jesna Papamo, Lepotanu Jesna Papamo, Irogam to no Vada Patuna, Animanj of Tunta. Mariki <laughs> Vishwasamu, Kaluguru and a martyr Manchusta, Hebrew Krasna Patrika Kuruman and Palkunda, and the Emblem of Murti Vachram Luman and Chusna Mata, Vishwasam Mananadi, Nirik Shinchuati, Oka Nijas Varupa Mine, Yevaite, Atrusha Mainavo, Avi, Unavi Anutakurujuayundandi, Kapata Vishwasani Manamo, 
కలిగి ఉండాలి ఏదైతే ఏవైతే లేదో అది ఉంది అది దే దేవుని విషయాల్లో మనం నమ్మాలి ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో అప్పుడే మనం కార్యాన్ని చూడగలుగుతాం చూడండి నేను అంతా కూడా ఉద్యోగాన్ని చేస్తాం ఎందుకండి నెల అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనకు జీతం వస్తుందనే కదా అంటే మనం నమ్ముతున్నాం అది మనకి ఇవ్వబడలేదు జీతం కానీ మనం నమ్ముతున్నాం విశ్వసిస్తున్నాం నేను నెల అంతా పని చేస్తే నాకు జీతం వస్తుందని అదే రీతిగా మనం గమనించాలి ఈ విశ్వాసం కూడా మనము దేవుని పైన మనము కలిగి ఉండాలండి వినుట ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుంది అదే రీతిగా రెండోది ప్రతికూలంగా మనం చూసినట్లయితే లోక సమాచారం వినుట వలన కూడా మనలో భయం అనేది కలుగుతుందండి రెండు కూడా విశ్వాసము భయము ఈ రెండు కూడా వినడం ద్వారానే మనకు కలుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం గమనించాలి మనము మరి ఎప్పుడు కూడా సంఘం ఎప్పుడు కూడా ఓ మీ మనసు నూతన పరుచుకోండి మీరు రీతిగా విశ్వాసంలో ఉండండి అని సంఘం ఎప్పుడు కూడా బోధించదండి ఎప్పుడు కూడా మీరు వాక్యాన్ని చదవండి ప్రార్థన చేయండి వాక్యాన్ని చదవండి మరి ఏదో రాయండి బట్టి పట్టండి కట్టత చేయండి ఇదే సా చర్చ నుండి మనం వినేటటువంటి మాటలు కానీ మీ యొక్క మనస్సును మీరు నూతన పరుచుకోండి అని చాలా తక్కువగా మనం ఈ సందేశం అని వింటూ ఉంటాం కాబట్టి మనం గమనించాలి శరీర సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులు అలాంటి మనసు కలిగినటువంటి వారు కేవలము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు కానీ విశ్వాసము ఉండదండి మరి ఏం ప్రార్థన చేస్తారంటే ప్రవ్వ నీ చిత్తం అయితే నన్ను స్వస్థపరచు నీ చిత్తం అయితే నాకు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వు అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు కానీ మన ముందు తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే స్వస్థత ఇవ్వడము స్వస్థత పొందుకోవడం అనేది దేవుని చిత్తం అది మనం గుర్తించకుండా మనం ఇవ్వ నీ చిత్తం అయితే చెయ్యి ప్రవ్వ అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి చాలా సార్లు మన ప్రార్థనలకు జవాబును మనము పొందుకోలేకపోతుంటున్నాం అంతేకాకుండా చాలా సార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తాం వెంటనే మనము ఇంకా నాకేం స్వస్థత కలగలేదులే దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచలేదు అని అనుకుంటాం మనము వేట్ చేయమండి మనం ఎప్పుడు కూడా వేచి ఉండలేము ఆ స్వస్థత పొందుకునేంత వరకు ఆ విశ్వాసంలో మనము నిలకడగా ఉండే వరకు మనము మనం వేచి ఉండలేకపోతూ ఉంటున్నాం అంతేకాకుండా నాకు ఒక సహోదరికి నేను చెప్పాను సహోదరికి వచ్చే సమస్యలతో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పాను అమ్మ నువ్వు భాషల్లో ప్రార్థన చేయి చక్కగా మరి భాషలో ప్రార్థన చేయి వాక్యాన్ని బాగా చదువు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ సమస్యలు నేను విడిపిస్తాడు ఆ రోగం పోతుంది అని నేను చెప్పారు ఆ సహోదరి చక్కగా మూడు రోజులు మాత్రం మెసేజ్ పెట్టింది ప్రతిరోజు కూడా నేను టంగ్స్ ప్రేర్ చేస్తున్నాను నేను భాషలో మాట్లాడుతున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అని నాలుగో రోజు నుండి అమ్మాయి ఇంకా ప్రా ప్రార్థన లేదు నాకు ఇంకే మెసేజ్ కూడా పెట్టలేదు అంటే మరి చాలా సార్లు మనం ఒకటి రెండు మూడు రోజులే అంటే మనం వేచి ఉండలేకపోతుంటున్నాం అదే రీతిగా నేను మరొక సహోదరికి చెప్పినప్పుడు ఆ సహోదరుడు ఆసక్తి కలిగి తన మనసు నూతన పరుచుకొని నెల నర ఆయన ఒక నెల నర ఆయన చక్కగా మరి భాషల్లో మాట్లాడుతూ చక్కగా ప్రార్థన చేస్తూ వాక్యాన్ని బాగా చదువుతున్నాడండి ప్రారంభంలో భాషలు మాట్లాడినప్పుడు ఐదు నిమిషాలే అయిందా అని అనిపిస్తుందండి అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ మనం ప్రార్థనలో అలాగే కొనసాగిస్తూ ఉండగా అనేకమైనటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసంలో మనము బలపడగలుగుతామండి కాబట్టి మనం గుర్తించుకోవాలి ఇదిగో మనకు దేవుడు అందరికి కూడా ఒకే పరిమాణమైన విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడండి మరి మరియా మేడం గారికి గొప్ప విశ్వాసం ఇచ్చి మరి నాకు గొప్ప విశ్వాసం ఇచ్చి మీకు చాలా చిన్న మరి విజయ గారికి కానీ లేకపోతే రజిత సిస్టర్ గారి చిన్న విశ్వాసం ఆయన కొద్ది విశ్వాసము ఇవ్వలేదండి మనందరికి కూడా ఒకే పరిమాణమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు అది మనం గుర్తించాలి అండ్ మమ్మ గారు ఉన్నారు ఆయన మరి నలభై సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆయన నమ్మాడు ఏంటంటే ఇదిగో నాకు ఏ రోగం రాదు ఎందుకంటే నా దేవుడు నన్ను ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాడు అని నమ్మాడు ఇప్పటి వరకు ఆయన ఒక టాబ్లెట్ లేకుండా ఆయన ఏ రోగ పాలవ్వకుండా స్వస్థతతో ఆయన జీవిస్తున్నాడు అదే రీతిగా ఆయన వాక్యం విన్నటువంటి నేను కూడా మరి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు ఎలాంటి మరి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోకుండా మరి పరిపూర్ణ స్వస్థతతో మరి మేడం గారు కూడా ఉంటున్నారని సాక్ష్యం ఇచ్చారు అది మనం గుర్తించాలండి మరి మనం గమనించాలి విశ్వాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మనం తలాంతుల విషయంలో చూస్తాం చాలా సార్లు విశ్వాసాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి పోగో మనము ఆ నిలుపుకోమండి ఆ ఇక తలాంతుల విషయంలో చూస్తాం కదా ఆ ఒక్క తలాంతు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆ యొక్క ఒక్క అనా ఇచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేశాడండి తీసుకెళ్లి గోతిలో పాతి పెట్టాడు అలాగే మనం కూడా విశ్వాసాన్ని మనం ఎక్కడో మరి మూలన పెట్టేస్తూ ఉంటున్నాం మనం దేవుని పైన నమ్మిక ఉంచట్లేదండి మరి ఆ రీతిగా మనం గమనించినట్లయితే మొదటగా మనం విశ్వసించాలి మనలో అవిశ్వాసాన్ని తొలగించుకోవాలి దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు ఆయన చిత్తము నేను స్వస్థత పొందడం అని మనం గుర్తించాలి ఎందుకంటే దేవుడు మనందరికీ ఒకే పరిమాణమైన విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు మరి మన మీరందరూ కూడా ఎస్కి అన్న చాలా మంది మీరు వెళ్ళి వచ్చారు రీసెంట్ గా మరి డాడీ వాళ్ళ మీటింగ్ కి అక్కడ మీరు చూసారు కదండి ఆ డునామిస్ పవర్ ఆ యొక్క 
శక్తి అది మామూలు శక్తి కాదండి అది గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి దే శక్తి దేవుడు మన అందరికీ కూడా అనుగ్రహించాడు కాబట్టి మనం గమనించాలి ఆ శక్తి మన అందరికీ కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు మనం దానిని మనము ఉపయోగించుకోవడానికి మన మనసును నూతనపరచుకోవాలి గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వరకు అబాకు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వరకు చదవండి అంజూరపు చెట్లు పోయి కొండను ద్రాక్ష చెట్లు పలింపకపోయినను ఒలివ్ చెట్లు కాపు లేకపోయి ముందినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెల దొడ్డిలో లేకపోయినను చాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను యహోవ ఎందు ఆనందించదను నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదను వెలిచూపు వలన కాక విశ్వాసం వలననే నడుచుకునిచున్నాము కనుక ఈ దేహంలో నివసించుచున్నంత కాలం ప్రభువు ప్రభువునకు దూరముగా ఉన్నాయి ఎల్లప్పుడు 